നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുവാണ് അപ്പോ വെളുത്തിട്ട് വാറട്ട ഓ മൈ ഗോഡ് ഇങ്ങനെ വെളുത്തിട്ട് വാറാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ബട്ട് അത്ര പാറണ്ട ഇച്ചിരി വെളുപ്പ് അപ്പോൾ യാത്രകളെന്നും എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകാനുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയപ്പം സി നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ യാത്ര പോകൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിനത് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സി ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ റൂമിലിങ്ങനെ ചടഞ്ഞിരുന്ന് വെറുതെ ഓരോ ടെൻഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കുക ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റക്കാവും സോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പുറത്തിറങ്ങി രണ്ട് രണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് അല വല ഐ മീൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരിങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണല്ലോ അവരൊക്കെ കണ്ട് ഇയാളത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ പുറത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ചില സമയത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ചിലരുടെ ഒക്കെ ചില ചിലരുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വാഷലാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകണേ ഇനിയിപ്പോൾ നെയിംസ് പറഞ്ഞതിന് യാത്ര പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല സോ അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദുബായിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും കൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബ്രദർ വന്നപ്പോൾ ഇനി അവനെയും അത് മറ്റൊരു സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ട്രിപ്പ് പോവാണ് അത് അത് വള അതായത് നയന മനോഹരൻ അല്ല നയന മനോ നയന മനോ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഉള്ള മൂന്നാറിലേക്കാണ് പോയി പോ ബിഫോർ ദാറ്റ് എനിക്കിങ്ങനെ ലൈക്ക് കമൻസിലായാലും മെസ്സേജസിലായാലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയുള്ള ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസൊക്കെ വരും അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഐ കെയിം ടു നോ ബ ടീം ഇൻറ്റർവൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ഡമു ക്ലാസ്സസ് അതൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഇതൊക്കെ നോക്കും പിന്നെ എത്ര ഒരു ഫ്ലോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചത് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് പോകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ഇനോ കുറച്ചുകൂടി ഫോമലായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ടിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അതും നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ അതിൽ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിംഗ് ആണ് വൺ ഓൺ വൺ ടീച്ചിങ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി യു വുഡ് ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെൻ യു അറ്റിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ സോ ആ വൈൻ്റ് ബിറ്റ് സംടൈംസ് മേക്സ് ഇസ് മോർ നെർവസ് ആൻഡ് മോർ മോർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സോ ഹിയർ ആം ടെലി യു ഹാവ് യു ഷുഡ് പാർട്ട് വേസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ല അടിപൊളി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവരടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംശയം ചോദിക്കാം അവർ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ് ആണ് ഇവരുടെ സ്പീക്ക് പ്രോ കോഴ്സിൽ മൂന്ന് ലെവലാണ് വരിക അതായത് ബിഗിനേഴ്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് എലീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എലീറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അതായത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെവൽ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതായത് ബിഗിനേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനേഴ്സ് കോഴ്സ് തരും നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈക്ക് ഒരു ഒരു മിഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ് തരിക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലീറ്റ് ലെവലാണ് തരിക അപ്പോൾ അതവർ അസസ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് അ
ഞാമലകൾക്ക് പുറത്ത് മ്യാരതൊക്കെ പട്ടൊടുത്ത് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തിയും ബാജിയും എന്തടി നിനക്ക് വേണ്ടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് എൻ്റെ വാപ്പിച്ചി ഞാൻ കഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ചപ്പാത്തിയും ബാജിയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ക ഒരു പീസ് വായിലിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഓ ഞാൻ ഈസ്ന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ഫുൾ അയച്ചു ഓൺ ദ വേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അഗേൻ ഉമ്മ കുറച്ച് ഹോംലി ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാക്ക് മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങാണ് പ്രകൃതി രമണി കുറച്ച് ആസ്വദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ പാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ മൂന്നാർ പാർക്കാട്ട് റിസോർട്ട്സിൽ എത്തി അവിടെയാണ് ഇന്ന് സ്റ്റേ ടു റൂംസ് ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഒന്നിൽ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഒന്നിൽ ഉമ്മ ഉപ്പ ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ ഇതാണ് ഉമ്മാടെയും ഉപ്പാടെയും റൂമ് നൗ ദിസ് ഇസ് വാർ ഐ കോൾ അ വൈബ് ദിസ് ഇസ് മൈ വൈബ് ഇങ്ങനെ അത് അതൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടിനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സി ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു ബട്ട് ദൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ ഷോക്കിങ് ഇവൻസ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് കുറേ ഭയങ്കര ഹൊറിഫൈങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു എക്സ്ട്രീം ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെ ലൈഫിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് കുറേ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയി മാറിയത് ആൻഡ് ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആരാണ് ഈ ഇൻട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്ത് പോവുക ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രിപ്പ് പോവുക എന്തിനായാലും അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് അതാണ് അവരുടെ ഇത് വൈബ് അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രിപ്പ് പോവുക ഇനിയിപ്പം ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒറ്റയ്ക്കൊരു റൂം അതാണ് ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടിൻ്റെ ഡ്രീം അപ്പം ഞാൻ 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 ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ഒരു ലൈഫായിരുന്നു എനിക്ക് ദുബായിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പുറത്ത് പോക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ടോട്ടലി ഒറ്റയ്ക്ക് ബട്ട് അത് എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ നല്ലോണം ബാധിച്ചു എനിക്ക് അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ സിസ്റ്ററും ഉമ്മയും സിസ്റ്ററും ഉപ്പയും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മാസം അവരുണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഖത്തറിന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ഇത്രയും ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ആ സമയത്തൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുണ്ടായ സമയത്ത് അവരായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ള എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ലൈഫായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ലൈഫായിരുന്നു ബട്ട് അതിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് എന്താ ബാ ഒരു നല്ല മോശമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചില്ലായി ഇവരായിട്ടൊക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ആയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചില്ലായി എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്കായാലും ഡീൽ ചെയ്യും ബട്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവും നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ എത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ചില സമയം നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവും എന്താ ഒരാ നമുക്കും സപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് യുനോ വി നീഡ് ഹെൽപ്പ് എവ്രി വൺ നീഡ് ഹെൽപ്പ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഒരു സമയം ടയേർഡ് ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഏർലി മോർണിംഗ് നമ്മളൊരു ഗൈഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പിൽ അവരുടെ ജീപ്പിൽ 
മൂന്നാറിലെ കുറച്ച് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മൈ കുരുപ്പ് സിസ്റ്റർ ഷീഡിൻ വെയ്ക്കപ്പ് ഇത് ഭയങ്കര ഏർലി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ മൈ സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു ബട്ട് ഇവൾ പൂച്ച മാന്താൻ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ വിളിക്കും തോറും നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവളെ അവളില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ അട്രാക്ഷൻസൊക്കെ കാണാൻ പോയി എന്നിട്ട് ഈ ഈ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ആ കുരുപ്പിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഹേ പ്രഭു ആരിത് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നയനോ അടിപൊളി വ്യൂ ഉള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആ ആ സോങ് ആണ് മൂന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഷോർട്സിൽ ഉണ്ട് ആ സോങ് വീഡിയോ പാലക്കാട് റിസോർട്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് സോങ് ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഇത് രണ്ടാമത് ബുക്ക് ചെയ്ത റിസോർട്ടാണ് തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഇവിടെ കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേയിലത്തോട്ടം രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം ആ തേയിലത്തോട്ടം രാവിലെ എണീറ്റിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണിത് ദിസ് ഇസ് റിയലി സൂത്തിങ് നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഫുൾ കാമാക്കി സോ ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തും കൂടെ നോക്കണമല്ലോ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 